எழுத்தாளர் சுஜாதாவின் சிறுகதை நிஜத்தை தேடி ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் கல்யாணமாகி ஒன்பது வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை கிருஷ்ணமூர்த்தியும் சித்ராவும் ஹாலில் எதிரதே உட்கார்ந்திருந்தார்கள் பழக்கப்பட்ட மௌனம் கிருஷ்ணமூர்த்தி செய்தித்தாள் படித்துக் கொண்டிருக்க சித்ரா குக்கர் சப்தம் வர காத்திருக்கும் நேரத்தில் தொடர் கதை படித்துக் கொண்டிருந்தாள் மர ஏட்டை திறக்கும் சப்தம் கேட்டது ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்தான் சுமார் முப்பது வயது இருக்கக்கூடிய ஒருவன் கையில் தட்டுடன் காலில் செருப்பிந்தி தோட்டத்தில் நடந்து வந்தான் யாரு என்றான் சற்று திடுக்கிட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தியை பார்த்து தன் சோக கதையை கேப்சியூல் வடிவத்தில் சொன்னான் ஊருக்கு புதுசுங்க வேலை தேடி வந்தேங்க என் மனைவி காலையில இறந்து போயிட்டாங்க பழம் கிடக்குதுங்க எடுக்க காசு இல்ல பெரிய மனுஷங்க உதவி பண்ணணும் அவன் வைத்திருந்த தட்டில் சில ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தன எதற்கோ புஷ்பங்கள் இருந்தன ஒரு ஊதுபத்தி புகைந்து கொண்டிருந்தது கார்த்தியா விமலா இந்த குழந்தைங்க படுற அவஸ்தைய என்பதுடன் கதையை நிறுத்திவிட்டு சித்ராவும் எட்டி பார்த்தாள் அவன் முகத்தில் மூன்று நாள் தாடி கண்களில் தேவைக்கு போதுமான சோகம் என்னவாம் என்றாள் அவன் ஊருக்கு புதுசு வேலை தேடி வந்தேங்கம்மா என்று துவங்கி மறுபடி அத்தனையும் சொன்னான் மனைவியின் மரணம் என்பது உடனே கேட்டவனை உலுக்கி விடக்கூடிய சோகம் உடனே உள்ளே போய் பணம் எடுத்துக் கொடுக்க வேண்டியதுதானே கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படி செய்யவில்லை செய்ய மாட்டான் எதையும் விசாரிப்பான் சித்ராவுக்கு தெரியும் வீடு எங்கே என்றான் இங்கதான் சார் கோகுலா பக்கம் தெரிஞ்சவங்க வீட்டில் நிகழ்ந்து போச்சுங்க சரி அட்ரஸ் சொல்லு போனா போறது ஏதாவது கொடுத்து அனுப்பிடுங்களே என்றாள் சன்னமாக இரு நான் இந்த பெங்களூர் வந்தே மூணே நாள் தான் ஆகிறது சார் காலையில் இறந்துட்டா சரிதான்ப்பா அட்ரஸ் என்ன சொல்லேன் அவன் சற்றே யோசித்து மூணாவது கிராஸ் என்றான் மூணாவது கிராஸ்னா ஹெச்எம்டியிலே அவுட்டா சுந்தர் நகரா இல்லை கோகுலா காலனிக்குள்ளையா சொல்ல தெரியலைங்களே சினிமா தியேட்டர் பக்கத்தில் அவனோட என்ன வாக்குவாதம் இப்போ நீ சும்மா இருக்க போறியா இல்லையா எந்த சினிமா தியேட்டரியா என்ன சார் இப்படி கேட்குறீங்க இருக்கிறதே ஒரு சினிமா தியேட்டர் தானே பேர் தெரியாதா உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் நீ சொல்லு அவன் மறுபடியும் அனுபலவியை பிடித்தான் பெங்களூர் வந்தே மூணு நாள் ஆகுது சார் காலையில் இறந்துட்டா சரிப்பா எந்த இடம் அதை சொல்ல மாட்டியா என்ன சார் பெண்டாட்டி செத்து போன துக்கத்தில் இருக்கேன் என்னென்னவோ போலீஸ்காரங்க மாதிரி கேட்குறீங்க காசு கொடுக்க முடியும் இல்லைன்னு சொல்லிடுங்க நான் போகணும் பணம் கிடக்கு அங்கே அட்ரஸ் சரியாக சொல்லு தரேன் அதான் சொன்னேனே சரியா சொல்லு ஐயோ என்றான் வேண்டாம் சார் என்ன நீங்க சித்ரா எதிர்பார்த்தாள் என்ன ஒரு மனிதாபம் இல்லாத ஆசாமி ஐயா நீ என்று திட்ட ஆரம்பிப்பான் என்று நிச்சயம் எதிர்பார்த்தாள் அவன் அப்படி செய்யாமல் திடுதிப்பென்று அழ ஆரம்பித்தான் தட்டை கைமாற்றி கொண்டு மௌனமாக அழுதான் வரேன் சார் என்று திரும்பி நடந்தான் போகும்போது வாசல் கேட்டை தாளிட்டு விட்டு சென்றான் கிருஷ்ணமூர்த்தி இந்த செயலை எதிர்பார்க்கவில்லை போயிட்டான் என்றான் கூப்பிடுங்க அவனை என்றாள் சித்ரா எதுக்கு எல்லாம் பாசாங்கு தெரியுமோலியோ ப்ளீஸ் அவனை கூப்பிடுங்கோ கூப்பிட்டு ஏதாவது கொடுத்து அனுப்பிடுங்கோ கிருஷ்ணமூர்த்தி சிரித்து வெளியே பார்த்தான் சற்று தூரத்தில் அவன் தெரிந்தான் இன்னும் அழுது கொண்டே சட்டையால் முகத்தை துடைத்து கொண்டே சென்று மறைந்தான் அவன் சொல்வது உண்மையாயிருந்தா படிச்சுன்னு அட்ரஸ் சொல்லியிருப்பானோ இல்லையோ சொல்லியிருப்பானோ இல்லையோ ஏன் தயங்கணும் அட்ரஸ் சரியாக சொல்லியிருந்தா நான் கொடுத்துருக்க மாட்டேனா என்றான் அவன் தான் ஊருக்கு புதுசுங்கிறானே சரியா அட்ரஸ் சொல்ல தெரியலையோ என்னவோ சே உனக்கு தெரியாது சித்ரா இது பெரிய ராக்கெட் அவனை பார்த்தா மனைவி செத்து போனவன் மாதிரியாக இருந்தது தெரு தெரு வென்று முழிச்சானே எனக்கு என்னவோ அப்படி படலை எதுக்கு அழுதான் 
அதுவும் அவருடைய நாடகத்தில் ஒரு பகுதி ஏதாவது கொடுத்திருக்கலாம் பாவம் மறுபடியும் மறுபடியும் அசட்டுத்தனமாக பேசுறியே வெளி உலகத்தில் எத்தனை பொய் இருக்கு தெரியுமா எவ்வளவு ஏமாத்து வேலைகள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற வண்ணி ரொம்ப பித்தலாட்டம் நடக்குது தெரியுமா எனக்கு அவன் மூஞ்சியை பார்த்தா பொய் சொல்கிறவ மாதிரி தெரியல உனக்கு அந்த அறிவு போராது சரி போதாதுன்னு வச்சுக்கலாம் அவன் பொய் சொல்கிறான்னே வச்சுக்கலாம் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா கொடுத்தா என்ன தேஞ்சா போயிடுவோம் எவ்வளவு செலவழிக்கிறோம் கண்ணா பின்னான்னு அது வேற விஷயம் வீடு தேடி வந்து ஆளுங்களை முட்டாள் அடிக்கிறவனுக்கு நாம் ஹெல்ப் பண்ணணுமா என்பதுதான் பிரச்சனை இப்போ அவன் நேரம் வந்து சார் நான் ஒரு ஏழை அடுத்த வேலை சோத்துக்கு காசு இல்லைன்னு யோகியமாக வந்து கேட்டிருந்தா ரெண்டு ரூபா என்ன அஞ்சு ரூபா கூட கொடுப்பேன் அதை விட்டுட்டு அநியாயத்துக்கு பெண்டாட்டி செத்து போனதா சரடு விட்டுட்டு சாவுன்னு உடனே கேள்வி கேட்காம தந்துருவாங்கன்னு ஒரு கதையை ஜோடிச்சு என்ன ஒரு பித்தலாட்டம் பார்த்தியா இதை எப்படி நாம் என்கரேஜ் பண்ண முடியும் சொல்லு சித்ராவுக்கு எத்தனையோ சொல்ல வேண்டும் போல் இருந்தது அவர் முகத்தில் பொய்யில்லை என்று சொல்ல வேண்டும் நியாயமாகவே அவனுக்கு இந்த சோகத்தில் புதுசாக சரணடைந்த வீட்டின் விலாசத்தை சொல்வதில் குழப்பம் இருந்திருக்கலாம் என்று நீங்கள் செஞ்சது எனக்கு கட்டோடு பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் வாக்குவாதம் வரும் சண்டை வரும் கேடு கெட்டு போய் என்று சாப்பிடாமல் வெளியே போய்விடுவார் குக்கர் பெருமூச்சு விட்டது சித்ரா உள்ளே சென்றாள் கிருஷ்ணமூர்த்தி செய்தித்தாளில் ஆழ்ந்தான் நியூஸ் பிரிண்ட் வார்த்தைகளில் அவன் கவனம் நினைக்கவில்லை தான் செய்தது சரிதான் என்பது அழுத்தமாக ஏன் இவளுக்கு புரியவில்லை சுழித்து கொண்டு உள்ளே சென்றதிலேயே ஏமாற்றத்தை காட்டினாளே அவளுக்கு என்ன தெரியும் இங்கிருந்து பேசினான் இப்படித்தான் ஒரு தடவை திருப்பதிக்கு போறேன்னு ஒரு அம்மா மஞ்சள் புழையோடு வந்து அஞ்சு ரூபா வாங்கிட்டு போனாளே என்ன ஆச்சு தியேட்டரில் பார்க்கல நாம ஆமாம் அப்புறம் அனாத பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறோன்னு நோட்டீஸு ரசீது புஸ்தகம் எல்லாம் அடிச்சுட்டு ஒருத்தன் வந்தானே என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு என்றால் உள்ளிருந்து அந்த மாதிரி தெரு பேரே இந்த ஊரில் இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சு காட்டினேனே இல்லையா ஆமாம் ஞாபகம் இருக்கு அப்படி எல்லாம் சுலபமாக ஏமாறக்கூடாது பத்து ரூபாய்க்கா பெத்த தாயையே செத்து போனதாக சொல்லிடுவாங்க இந்த உலகத்தில் எத்தனை பொய் இருக்கு தெரியுமா சித்ரா சித்ராவிடமிருந்து பதில் வரவில்லை சித்ரா பதில் இல்லை கிருஷ்ணமூர்த்தி பேப்பரை மடித்து வைத்து விட்டு சமையலறை பக்கம் சென்றான் சித்ரா அடுப்படியில் அழுது கொண்டிருந்தாள் திடுக்கிட்டான் இப்போ எதுக்காக அழுக அவசரமாக கண்ணை துடைத்து கொண்டாள் எதுக்காக இப்போ அழுகன்னு கேட்குறேன் என்று அதட்டினான் ஒன்றுமில்லை பொய் சொல்லாதே நான் அவனை விரட்டினதுக்காகவா இல்லை இல்லை விசுமலுக்கிடையே சொன்னாள் எனக்கு என்னவோ அவன் பொய் சொல்லலன்னு தோணித்து அவன் திடீர்னு அப்படி விற்க விற்க அழுதது நினைச்சுட்டேன் யாரோ ஒரு ஜீவன் ஏதோ ஒரு துக்கம் அதை எனக்கும் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு போயிட்டாப்புல ஆயிடுத்து எல்லாம் பொய் நீ எத்தனை தடவை சொல்றது எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு என்று தண்ணியல்வாக குரலை உயர்த்தி கேட்டாள் அவன் அவளை உக்கிரமாக பார்த்தான் எப்படி தெரியுமா சொல்றேன் அனுபவம் டி வெளியில எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் சித்ரா நீ எல்லாத்தையும் இமோஷனலாக பார்க்குறேன் அதான் உங்ககிட்ட தப்பு நான் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குறேன் சரி நீங்கள் சொல்கிறது தான் சத்தியம் நான் அழலை என்றாள் ஆனா ஆனா என்ன சொல்லு மனசில் நினச்சின்னு இருக்கிறத சொல்லிடும் நீங்கள் சொல்கிறாப்புல நிறைய பேர் போய் சொல்கிறா ஏமாத்துறா தப்பி போய் இவன் சொன்னது மட்டும் நிஜமாக இருந்து தொலைச்சுடுத்துனா அவ்வளவு துக்கத்தில் இருக்கிறவனை வாசலில் நிற்க வச்சு கேள்வி கேட்டு மடக்கி அவனுக்கு சொல்ல தெரியாமல் முழிச்சு காசும் கொடுக்காம துரத்திட்டமே அது தப்பில்லையா எதுக்காக கேள்வி கேட்கணும் அவனும் பொய் சொல்கிறான்னா எக்கேடு கெட்டு போகட்டும்னு ரெண்டு ரூபா கொடுத்துருந்தா இத்தனை மறுபடியும் மறுபடியும் அதையே சொல்கிறியே ரெண்டு ரூபாய் பெருசில்லை எனக்கு சித்ரா பிரின்சிபல் அதான் முக்கியம் சரி என்றால் சுருக்கமாக சற்று நேரம் மனைவியையே பார்த்தான் ஆல் ரைட் உனக்கு இன்னும் சமாதானமாகலை ஒன்று செய்யறே அவன் என்ன சொன்னான் தியேட்டர் பக்கத்தில் மூணாவது கிராஸ்னு தானே தியேட்டர் கிட்டத்தில் தான் இருக்கு மூணாவது கிராஸ் போய் அங்கே இருக்கானான்னு விசாரிச்சுட்டு வந்துடலாம் வா 
அப்பதானே உனக்கு நிம்மதியாகும் வா கார எடுத்துட்டு போய் ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு வந்துடுறான் வேண்டாம் நீங்க சொன்னது எனக்கு கன்வின்ஸ் ஆயிடுது நான் ஏதோ பைத்திய கார்த்தனமா ஆரம்பிச்சுட்டேன் இல்ல நீ கன்வின்ஸ் ஆகல நான் சொன்னது சரின்னு உனக்கு இன்னும் புரிபடல நான் வரல எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நீ வரலனா கூட நான் போய் பார்க்கத்தான் போறேன் எதுக்காக விதண்டாவாதம் மறங்க இல்ல இந்த கேஸ்ல யார் சரின்னு பார்த்தாகணும் நீயா நானா நீங்க சொன்னதுதான் சரி ஒப்பு தூண்டுட்டேனே நீ இன்னும் மனசார ஒப்புத்துக்கல உனக்கு ப்ரூஃப் வேணும் தானே நான் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் இது என்ன பிரிவாதம் நீங்க அங்க போய் அவன் சொன்னது நிஜம்னே தெரிஞ்சா என்ன செய்ய போறீங்க தோல்வியை ஒப்பு தூண்டு பத்து ரூபா அல்லது பதினஞ்சு ரூபா கொடுத்துட்டு வந்துடுவேன் ஆனா அப்படி நடக்காது லைஃப்ல நிறைய பார்த்துட்டேன் சித்ரா அவ்வளவு ஷோரா இருந்தா எதுக்கு போகணும் உனக்காகத்தான் சித்ரா நீ அருவியா எழுத பாரு அது தப்புன்னு ஸ்தாபிக்கிறதுக்கு எனக்கு இப்ப சிரிப்பு வருது அப்புறம் சிரிக்க போறது யாருன்னு சொல்றேன் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஷெட்டை திறந்து பெரிய கேட்டை திறந்து காரை கிளப்பி சீறி புறப்பட்டான் தேட்டர் ஒரு மைலுக்குள் இருக்கும் நிச்சயம் போய் பார்த்து விட வேண்டும் மூணாவது கிளாஸ் என்று தானே சொன்னான் என்னை என்னவென்று நினைத்து கொண்டான் கருணை இல்லாதவன் என்றா இவளுக்கு என்ன தெரியும் கேள்வி கேட்காமல் காசை சமர்ப்பிக்க நான் என்ன முட்டாளா அழுமூஞ்சி இப்படித்தான் ஒரு தடவை தேட்டர் கையில் மூன்றாவது கிராஸ் இருந்தது அதில் திரும்பியதும் வெளிச்சென்று அந்த சிறிய தெரு பூராவும் தெரிந்தது தெருவின் நடுவில் ஒரு சட்டி வைக்கப்பட்டு அதனுள் நெருப்பு புகைந்து கொண்டிருக்க பச்சை மூங்கில்கள் காத்திருந்தன ஓரத்தில் தலையில் கையை வைத்து கொண்டு அவன் மண்ணில் உட்கார்ந்திருந்தான் கிருஷ்ணமூர்த்தி சற்று நேரம் தான் தயங்கினான் காரை ரிவர்ஸ் செய்தான் சீறி புறப்பட்டான் திரும்பவும் தன் வீட்டை நோக்கி என்ன ஆச்சு என்றாள் சித்ரா அஸ்வாரஸ்யமாக நான் சொன்னது சரியா போச்சு அவன் சொன்ன மூணாவது கிளாஸ் முழுக்க விசாரிச்சு பார்த்துட்டேன் ஒன்னும் இல்ல அப்படியா அப்பா எத்தனை பொய் என்றாள் சித்ரா ஆத்தர்ஸ் நோட் ஆன் திஸ் ஸ்டோரி This was written in June 1980. Still many people remember this story essentially because of its implied male dominance. Coupled with this, the depiction of a guilt feeling associated with the wrong decision, the husband's stubborn refusal to say, I could be wrong, and the simple genuine emotions of the wife make this a significant story. So wrote a review sometimes the writer feels the urge to revise sharpen or edit a story when he reads it after a long time in this story i did feel it even though there is a slight shift in the viewpoint somewhere about 2/3 of the story some of the feedback i received in the web page suggested a kind of faq on short story writing I'd like to have your views on this, Sujata. A note on the illustrator. Mr. Maniam Selvam, who has illustrated this short story, is the leading illustrator of Tamil Nadu. You can see his drawings in almost all the Tamil periodicals. He is the son of late Maniam, who was a great artist and added a dimension of joy to Kalki's serials like Pony and Selvam. The son is a very versatile artist with a mix of skills like craftsmanship, imagination, perspective knowledge and beautiful lines. Olivadivu Saraswati Tyagarajan Boston